ins Zillertal, wo sich Österreich von seiner schönsten Seite zeigt. Kommen Sie mit in eine traumhafte Berglandschaft. Einfach sympathisch, diese historischen Eisenbahnen. Und diese hier, die fährt schon seit 1901 durch Zillertal. Wir sind in einem der traditionsreichsten Feriengebiete der Alpen. Das Zillertal bietet nicht nur wilde Natur, sondern auch jede Menge Urlaubsabenteuer. Das wollen wir ausprobieren. Unsere Reise beginnt im Norden des Zillertals und führt uns über Zell am Ziller bis Meierhofen. Von dort aus geht es rauf in den Schnee auf über dreieinhalbtausend Meter. So, und jetzt freue ich mich auf die Berge. Ich will nämlich das ursprüngliche Tiroler Leben kennenlernen. Und für Sie kommt gleich als erstes ein Wanderführer über das Zillertal in den wunderschönen Rucksack. Das ist Zell am Ziller. Hier geht's los. Mit der Rosenalmbahn hinauf zum ersten Gipfel. Das ist schon toll, so eine friedliche Gondelfahrt. Gleich wieder ein paar Grad kühler hier oben. Da könnte es nicht losgehen, oder? In den Bergen zu Hause und frei, so eine kleine Pferdeherde. Zurück nach Zell am Ziller und von hier geht's zu einem fantastischen Naturschauspiel. Ah, hier am Bahnhof, guck, fahren jede Menge Busse. Und wenn ich jetzt Richtung Krimmler Wasserfälle möchte, kann ich hier bis Königsleiten fahren. Das wäre, glaube ich, dann die Station, wo ich aussteige und noch ein bisschen wandern kann. Ja, das Zillertal, das ist ja schon gern mal ganz schön voll. Viel Verkehr im Tal. Und die Buslinien, die sind zum Glück super ausgebaut. Also man kann hier wirklich in jede Ecke kommen mit dem Bus und das ist sehr zu empfehlen. Krimmel mit seinen Wasserfällen liegt hinter dem Schwarzachtal, einem der vielen Seitentäler des Zillertals.
kennt man sie schon. Und man hört sie, die berühmten Krimler Wasserfälle. so richtig viele Wasserpartikel schon auf einen zugeflogen. Eine total tolle Luft. Und hier wird, glaube ich, gerade therapeutisch gearbeitet. Mal gucken, was... Hallo, darf ich mitmachen ein bisschen? Ich versuche es mal. Wir machen die nächste Übung. Ja, ja? guten Tag. Und zwar für die Kreis. Über 5000 Liter Wasser rauschen hier pro Sekunde herunter. Beim Aufprall auf die Felsen, erklärt mir Johanna Freidel, entsteht ein extrem feiner Sprühnebel. Der ist ja so ein... Ein richtiges Spektakel ist das ja. hier. Und wenn man jetzt sich hier so zum Wasser dreht und dann einmal so durchatmet, atmet, dann hast du alles, was gesund ist, an diesem Platz quasi mit aufgenommen. Dann geht es bis in die letzten Spitzen. Genau, der Tropfen ist so klein, dass er wirklich ans letzte Ende deiner Atemwege eindringen kann. Was ist nochmal genau die Wirkung? Das, das zerstäubt so klein. Genau, es ist eine Aerosolbildung. Ja. Genau, und dieses Aerosol ist lungengängig. Es ist negativ geladen und 200 mal kleiner als der Tropfen aus einem Asthmaspray. Das heißt, es kommt überall hin? Genau, es kommt ins letzte Ende der Lunge hinein, reinigt den Atemweg, reduziert aber auch allergische Entzündungen. Und dadurch verschwinden am Ende dann Allergie- und Asthmasymptome. Mensch, das ist ja richtig, guck mal hier, meine ganze Seite ist schon nass, ne? Ja, es wird total es schnell. Es feuchtet ne? einen überall. Ja. Das ist ja auch so ein, also so ein Kraftort ist es, es ist, auch, oder? Es ist, man kann sich das auch so vorstellen, das Wasser kommt mit so einer Wucht runter, dass der einzelne Wassertropfen in kleinere Fragmente zerbricht. Und das atmet man dann ein. Und wenn man jetzt hier so zu Therapiezwecken quasi hinkommt, wie, wie ist das? Da muss man dann mindestens drei Wochen da bleiben oder das ist es schon gleich eine Wirkung? Ich, also ich habe das Gefühl, nach ein paar Minuten schon. Also die, die erste man's. Wirkung, die wird sicherlich noch so zehn Minuten eintreten. Die Reinigungsfähigkeit der Atemwege, die beschleunigt sie wahnsinnig schnell am Therapieplatz. Wenn man dann aber nachhaltige Effekte oder Erfolge haben will, braucht man schon Aufenthalt von 14 bis 21 Tagen. Aber man muss sich schon vorher anmelden oder kann man hier einfach so vorbeikommen? Weil also, die meisten sind ja auf der anderen Seite da ja. drüben. Da ist es ja auch richtig voll. Ne? Das ist quasi die normale Seite. Ja. Auf der Therapieseite sind wir immer dankbar, wenn sich die Personen vorher anmelden. Und wenn du hier so allmorgendlich herkommst? <lacht> ist es, schaut der Wasserfall irgendwie jedes Mal anders aus. Ja. Also es ist ja für mich ein besonderer Arbeitsplatz. Also die Frage. letzten Jahre war ich kaum krank. Von dem her Echt? hat er auch so seine Gesundheitswirkung. Toll. Das ist ein toller Ort, wirklich. Ja. Ganz toll. Wenn man jetzt so guckt, mal, guck mal. Das Licht. Das Licht, das ist jedes Mal anders. Kommen wir noch ein bisschen näher ran. Ja. Das ist ja richtig nass hier, ja. ne? Boah, ist das nass jetzt. Das ist nass.
In früheren Zeiten hatten die Zillertaler kein einfaches Leben. Man hatte großen Respekt vor den Naturgewalten. Schnee und Eis, Unwetter und Steinschlag stellten hier in den Bergen eine ständige Bedrohung dar. Der Alpinismus im 19. Jahrhundert, die Begeisterung der Stadtmenschen für diese wilde Natur, hat vieles verändert. Es war die Geburtsstunde des Tourismus in dieser Gegend. Seit Menschen in ihrer Freizeit in die Berge kommen, haben die Einheimischen eine zusätzliche Einnahmequelle gefunden. Ihr Leben ist leichter geworden. Auf zum nächsten Gipfel. Heute geht's auf eine Hütte, die noch Landwirtschaft betreibt. Wir sind im Gebiet Kreuzjoch unterwegs. Ja, sicher darf ich durchgehen. Wo kommst du her? Ja, ich guck mal so davon von weiter unten. Ja, vom Tal rauf. Auf welcher Hütte bin ich denn jetzt hier gelandet? Auf der Kreuzhütte. Kreuzhütte. Ja. ja, dann ist das jetzt hier in so ein Mehrgenerationen. Ja, genau, ja. ja? Mein Papa hat es gekauft einmal. Und jetzt sind meine Töchter schon im Geschäft und wo ich sehr froh bin. Wie viele Töchter ja. sind es denn? Zwei Töchter und drei Enkel. Sind beide Enkel. dabei? Sind beide dabei, ja. Aber wenn du jetzt Zeit hast, dann kannst du mir gleich die Kühe in den Stall bringen helfen. Würde ich sofort. Würdest du sofort? Ja, ich liebe Kühe und Tiere sowieso. Ja, warte schon keinen Moment, ich hole ja? dir nur einen Stab. Brauche ich das? Ja, Gut. ein bisschen. Das ist das Schönste, wenn man dann so ein bisschen stapft und dann ankommt, wo wieder Zivilisation ist und wenn man dann so nett begrüßt wird, herrlich. Du musst ja aber schon noch fragen. Wie du heißt? Tamina heiße ich. Okay, und du? ich bin der Franz. Der Franz. Ja. Eigentlich sagt man ab 2000 Meter du. Oder sagt ja, man nein, wir sind immer du. Ja? Und auch im Tal. Wie hoch sind wir denn hier? 2000, genau. Na guck, dann können wir ja so oder ja. so du sein. Ja, okay, geht's gut. <lacht> so, was sag ich? So, Jungs, vorwärts? Nee, ja, Mädels. Ja. So, Mädels. Guck mal. Ah, die wissen schon Bescheid. Ich brauch gar keinen Stock, die weiß das auch so. <lacht> Mitten drin statt nur dabei, du. das ist echt nett. So, machst du jetzt einen Kaki oder was? <lacht> Lebt ihr denn hier von der Landwirtschaft auch? Nein, nicht nur von der Landwirtschaft. Das geht nicht. Wir haben natürlich äh, in den Jahren durch ein Skigebiet zwei, zwei Restaurants gebaut. Kann man von das, der Landwirtschaft äh, allein? Von einem nicht, Zweig oder? alleine geht es schwer. Ja. Ne? Aber Machen das ich, alle so, dass man so mehrere Ja, sind? schon viel. Sie gehen zum Lift arbeiten. Die, die Bauern am Berg und verdienen was dazu, brauchen nicht ins Tal fahren. Ne? Ja. Und wieso bist du mit den Tieren so verbunden? Ja, ich liebe die einfach. Echt, ich bin oder? im Schwarzwald aufgewachsen, auch so ja, ganz mitten auch in der Natur. Gegend, ja. Auch, ja. 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 Ne, ja. Und die Berge liebe ich ja. einfach sowieso. Ja, super. Also hier oben, da geht ja. einem das Herz ja. auf. Restaurant und Hotel und daneben gleich die Kühe. Das kommt an. Die Almwirtschaft hilft beim Tourismus, sagt Franz. Hallo. Hallo. Bitte schön. Dankeschön. So, gehen wir zu den Kälber. Oh, jetzt stupsen sie so. Ja, ja. <lacht> Boah, die haben eine Kraft, du. Ja, ja. Hier auf der Kreuzjochhütte mit ihren Kühen wird Milch und Käse produziert, erzählt Franz. Fleisch und Wurst kommen von den oberhalb lebenden Alpenschweinen. Ja, ihr seid ja eine ganz ja, super ja. Truppe, du. Die Wutzel, ja. Oh. Guck mal, eine ganz weiche Nase hast du dich nicht reinbeißen, nein. Alpenschweine ja. sozusagen. Ja, ja. Franz Huber ist auch Jäger. So kann man auf der Kreuzjochhütte auch Wildspezialitäten essen. Das ist nett. Ja. Total schön. Und das alte Holz. Ja, von der Sonne verbrannt. Und Spruch. Meine Was Hütte heißt? ist zu klein, glücklich macht zufrieden sein. Sei, sei nie befallen von Neid und Hass und komm herein und sei mein Gast. Wollen wir mal rein? Ja, schau mal. Gern. Oh Gott, die, 
niedrigen Türen hier. Ja. Ist ja herzig. Ja. Mensch, so richtig urig noch. Ja. Aber Strom habt ihr schon? Ja, haben wir. <lacht> ja. Und fließend Wasser auch? Ja, natürlich auch. Das ist jetzt von der Oma und von Opa die Kummer gewesen, Schlafzimmer. Und jetzt bieten wir halt Übernachtungen mit Frühstück an. Also ist jeder herzlich willkommen. Wenn man dann morgens aufwacht und dann da so runterschaut. Genau. Ist das herrlich. Du bist hier richtig aufgewachsen. Genau, ja. Also in mehr Generationen. Groß und Großeltern da, Eltern genau. da, Kinder da. Genau. Und jetzt meine Kinder. Und jetzt deine Kinder ja. da. Und es geht weiter. Genau. Mensch. Ich alles, ja. Darf ich mal? Ja. Oh. Ah, ist das schön. Ah, da. Hier hin. Ja, das ja nicht. Hallo. Schwestern, Brüder, Tanten, Onkel, Freunde der Hubers, alle sind sie heute auf die Kreuzjochhütte gekommen. Das Trio heißt übrigens Zillachtolksang. Die sind schon recht bekannt hier im Zillertal und gehören auch zum Teil zur Familie. So, hier, das geht hier. Ich bin so ein Bruder. Hast du ein A? Schiffe. A? Also, ich weiß nicht, von wem die Geige ist, aber das habe ich noch. A? Mach mal du? Ja. So, auf dann. Auf, auf, los geht's los. Aber ich habe noch nie Zillertaler irgendwas in A. Vor du, A ich vor du los. Ich, guck jetzt mal. Ich spiele nur so ein bisschen mit. Ja. Wie geht's? Was ist das? Ein original Zillertaler Melkermus. Ja, du bist aber auch so ein, du siehst auch aus wie ein original Zillertaler, bist es? Ich bin ein originaler Zillertaler, gebürtiger, ja. Ein gebürtiger, ja, ja genau. schön. Und jetzt, wie geht das Melchermus? So wie Pfannkuchen, aber doch Na, ohne Pfannkuchen. Ei. Sag mir ja nicht noch einmal Pfannkuchen. Oh, ganz Pfannkuchen, falsch. sagen Sie, ist, ich will es jetzt nicht ausdrücken. Na, Bei uns heißt es ein Melkermus. Belkruß. Und, und da sind noch keine Eier drin. Nein, Eben. nur Nein. Mehl, Milch, Butter und Salz. Und sag bloß nicht Pfannkuchen. Ah, so genau. Jetzt aufpassen. Okay. Aufpassen. Ja. Oh, wunderbar. Und? Es sieht also so, vorm, vorm Maria, vorm bitte. So, und dann die Granten. Jawohl. Passt. Ja, passt. Ja, danke, ja. Seppel. Bitte, Bist bitte. Mahlzeit. Ja, danke. Lass euch So, und wie isst man das jetzt? Man zieht sich da sowas weg. Genau. Und mit Granten, mit die Preiselbeeren. Mitten dazu. Ach so. Wir sagen ja Granten. Und so Granten, sagt ihr. Genau. Genau. Und jetzt so und jetzt so. Genau. genau. Einfach genießen. Ein guten. Ein guten. Oh. Schmeckt's da? Ganz köstlich. So, so cremig fast innen. Ja, genau. Und kross außen. Ihr seid hier oben aufgewachsen mhm. genau. und dann ein bisschen so in die Welt hinaus und dann kam ihr zurück oder wie war das? Oder wart ihr immer da? Eigentlich ja. immer. Ja. ja. Wir wollten nie ja. weg, weil es so schön ist bei uns. Ja. Wirklich? Ja. Genau. ja, wer kommt denn da? Das ist doch hübsch.
So, und jetzt geht es ja irgendwie zurück ins Tal, nach unten. Und ich glaube, heute versuche ich es mal so. So, so, guck, 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 guck. Oh Mann. Ach, so ein bisschen aufgeregt bin ich ja jetzt schon. Es ist ja echt ein Abenteuer, so da runter zu gleiten. Oh, jetzt geht schon wieder los. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Bist du der Stocki? Ja. Das ist so ein Riesenschirm, der zwei ins Tal befördern kann, ne? Kann, ja genau, da hast du richtig. <lacht> Und würdest du mich da vielleicht dann jetzt heute mit runternehmen? Ja, natürlich, aber das muss ich wissen, wie du überhaupt heißt. Tamina heißt sie. Tamina. Ich. Natürlich nehme ich die mit. Zack. Okay. So. Du hast aber die allerbeste Fliegerhose, da wollte ich nochmal. Das ja, ist ja das der ist Hit. Ja, die gute Laune Hose da. So? so bist du. Super. Ich bin bereit. Wir rennen! Oh Gott! Jawohl! Oh Gott, ist das schön! Sieht man auch, was für ein weites Tal das Zillertal ist. Ja. Das ist schon ein sehr, sehr schönes Fleckchen. Ja. Mensch, eine Profilandung! Tada, tada, tada. Uh, ist das toll! Oh. Ja, Mensch! Tada! Gut gemacht! Das war cool! Wollen wir gleich mal nochmal? Von mir aus gerne, ja. Also, wenn man die Gelegenheit mal hat, sowas zu machen, wenn man in den Bergen ist, ich kann es echt nur wärmstens empfehlen. Es ist einfach ein Erlebnis, wie so ein Vogel übers Tal zu gleiten. Zell ist das Verwaltungszentrum der ganzen Region. Und es hat seit 1974 eine Tourismusschule, an der unzählige junge Tiroler modernes Marketing und die Regeln professioneller Gastlichkeit erlernt haben. Nicht unwichtig bei mehreren Millionen Touristen jedes Jahr. Ah, Wetter passt, jetzt mache ich eine Radtour von Zell nach Meierhofen. Und das Tolle ist, man kann hier am Bahnhof das Rad ausleihen und dann entlang der Zillertaler Bahn, entlang dieser Strecke, an jedem Bahnhof auch wieder abgeben. Also man ist total flexibel. Das liebe ich ja. schon herrlich hier zu radeln. Da unten rauscht das Wasser. Hier geht es ins Tal hinein, dass es so schön offen und hell ist. Ist nicht zu steil, was ich immer gut finde. Gut zu machen, auch ohne elektronische Unterstützung. Schön. wieder diese kleinen Herrgottswinkel. Merkt man schon, dass man hier sehr religiös ist im Zillertal. Das Kirchhall von Hippach.
Servus. Ach, das Auenland. Schon herzig. Für kleine Kinder sicher ganz nett hier. Der Fluss Ziller, der dem Tal seinen Namen gab, ist 56 Kilometer lang und ein großer Teil davon ist als Radweg ausgebaut. Es lohnt sich, am Ufer mal eine Pause einzulegen. Wenn man Glück hat, gibt es nämlich hier Sandstrand sogar ein bisschen am Wasser. Guck mal hier. Feiner Sand. Der Ziller ist an einigen Stellen bis zu 20 Meter breit. Und er soll eine Menge Bach- und Regenbogenforellen mit sich führen. Der Mensch, der es allen recht gemacht hat, starb, bevor er geboren wurde. Wenn du dein Leben lang einsammelst, wann willst du das Gesammelte genießen? Die Burg Schrofenkapelle. Mal, mal gucken. Die Burg Schrofenkapelle hat außerdem eine ganz besondere Geschichte. 1844-45, aufgrund der Ereignisse rund um die Ausweisung der Zillertaler Protestanten als sichtbares Zeichen und als Mahnmal für den katholischen Glauben hier am Burgstall Schrofen errichtet, diese Kapelle. Ja. Das ist auch noch so ein sehr dramatisches Kapitel im Zillertal. 1837 wurden hunderte lutherische Protestanten unter dramatischen Umständen aus ihrer Heimat vertrieben. Sie wurden vom katholischen Kaiser Ferdinand I. als innenpolitische Gefahr gesehen. Er befahl ihnen die Emigration. So mussten 427 Zillertaler ihre Heimat verlassen. Viele gingen nach Deutschland. 54 von ihnen wanderten nach Chile aus. In Ramsau bei Meierhofen erinnert eine Schrift an die grausame Vertreibung die in die Geschichte Tirols eingegangen ist. Heute gehören übrigens 85 Prozent der Tiroler dem katholischen Glauben an. Von Meierhofen aus werden wir jetzt den südlichen Teil des Tals erkunden. Millionen Urlauber übernachten hier jährlich. Meierhofen gehört zu den meistbesuchten Tourismusorten in Tirol. Ja, da schau her. Ist ja schon ganz goldig, gell? Die kleinen Trachten. Holzgeschichten, Hüte, ja, wir sind in der Bergwelt, ne? gar keine Frage. Wandertücher, 
Glocken. Weißt du Bescheid? Heute ist Bauernmarkt. Mit Zillertaler Krapfen. Ja, also dann nix wie hin. Guten Morgen. Ja. Guten Morgen. Gibt es hier schon die Zillertaler Krapfen? Nein, die gibt es noch nicht ganz. Also die sind wir zu früh? Da kommen wir nachher noch mal, wenn die fertig sind. Ja, 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 ja. ja bitte. Na, suchen Sie sich irgendwo. Ja, das ist ja mal herzig. Ja. Amina, alles Gute und vielen Dank für die Ehre. Ja, tschüss. Ja, da geht es doch gleich nett los hier auf dem Bauernmarkt. Jetzt gucken wir mal weiter. Das, das sind diese Zirbenkissen. Ah, das duftet ja nach Wald und Rinde. Ja, das sind die Zirbenkissen. Genau, die Zirben, sind das die, die ganz weit oben wachsen? Wie war das Aber 1800 Zirben? Meter. Und was macht das mit einem hier? Man schlaft ruhiger, man der Herzschlag geht runter, beruhigt einfach. Mensch, so ein beruhigendes Zirbenkissen. Ich glaube, das ist genau das Richtige für den Rucksack. Das Kissen ist gefüllt mit den Holzspänen der Zirbe. Würde ich gerne nehmen, genau. Für den Rucksack. Als Erinnerung an die Berge. Da sind nämlich diese ätherischen Öle drin im Zirbenkissen. Oh, ich habe auch so eins. Ganz toll. Mensch, ist das das Fesch, ha? Das ist ja meine. Das ist der weibliche Gin, gell? Kann man das probieren? Ja, rein, das gerne. Jetzt hier bei dir. Magst du so einen kleinen Gin? Darf ich den probieren? Ja, sehr ja. gerne. Gin. Ja. Gesundheit, lass es dir schmecken. Wir trinken nur für die Gesundheit im Zillertal. Mhm. Deswegen sagt man bei uns Gesundheit. Oh. Was auch was ganz Typisches von da ja. ist jetzt zum Beispiel der Meisterwurz. Oh, den Meister Kennst du Meisterwurz? Ja, da habe ich schon geheimnisvolle ja. Dinge gehört. Meisterwurz ist, ist das Wasser der Zillertaler. Wir trinken es wie das Wasser, weil er einfach so zum ist. Gesund wie Wasser? Na, das ist ja interessant. Ich verabrede mich mit Helene Kreidel, um dem Meisterwurz auf die Spur zu kommen. Ja, jetzt ist ja was los hier. Ah, danke schön. Dann vielen Dank. So, in der Mitte sehr heiß. In der Mitte sehr heiß. Und den isst man jetzt gerade so weg. Und was ist da jetzt alles drin? Kartoffeln. Mhm. Dann ist Graukäse drinnen, Schnittlauch, ein bisschen Zwiebel drin und wieder. Und ich mhm. ja. Es ist sehr gelungen. Ja. Ja, ja. Ganz fein. Das ist eine Zillertaler Spezialität. Ja. ja. Jetzt da sind wir nur zu Festtage gegeben. Ja, echt. Weil es sehr ja. viel Arbeit ist. Also herzlichen Dank. Gell? Ja. Ja. Schön war es hier. Danke. Ja. Servus. Ciao. Ja. Der Berg ruft wieder und da oben, da soll man angeblich über die Alm fliegen können. Mal sehen.
Stelle sieht es, glaube ich, schon nach Action aus. Hallo. Hallo, grüß dich. Seid ihr die Almfieger-Jungs? Ja, da bist du ja. richtig bei uns. Ist es was für, für, für Einsteiger? Muss ich irgendwas können, außer Nein, gar nicht. Einfach Füße hoch und Spaß haben. Echt? Okay. Der Rest geht von alleine. Gut, das ist was für mich. Füße hoch und Spaß haben. Das Jawohl. klingt gut. Ja. So rum. Genau. Ups. Einfach mit den Füßen. Genau. Krass, zack, 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 ist man schon hier in der Montur. Und weiß noch nicht mal genau, was es jetzt Schreien passieren an. soll. Passt. Pack was an. Pack was an, diese Richtung. Ja, gern. Okay. Oh Gott. Ja. Oh mein Gott, wo wollen wir denn überhaupt fliegen? Da so, oder? Okay, jetzt hier hoch. Ja. Oh Gott. Das ist ein das sieht Stück. Doch sehr riesig aus alles hier. Oh. Ach, Heggy. Das ist eingehängt, aber das macht alles da mein Kollege. Nein, er sitzt nicht. Weil er sitzt. Eine Stufe runter. Noch eine. Noch eine. Dann lassen wir es losgehen. Wuhu! Puh! Ja? Ein bisschen Mut braucht es jetzt schon, ne? Okay. Wow. Schön festmachen. Sicher mein Essen. Jawohl. <lacht> Nicht, dass es rausfällt. Ja, boah, Gott. Das wäre final, wenn man hier rausfällt. So. Sind Sie bereit? Ja, ich Gerade bin bereit. Festhalten, ja. Hier festhalten. Kann man sie eine Stufe runter? Mhm. Später geht's. Ja, passt mal, da vorne. Okay, und dann Füße hoch und viel Füße Spaß. Füße hoch und viel Spaß. Genau. Füße hoch und viel Spaß. und keine Buchlandung. Ja, es war, es war, also ich finde, also wer, wer, wer hat die Sprache verstanden? Traumhaft, ja. Das ist, das ist traumhaft, ja, es ist also, oh. Einfach bei so einem Wetter. Ja, was, aber es ist was schnell. Krasses Ding, aber toll. toll aber es ist schon so, wow. Okay, legen wir los. Ja. Jetzt haben wir noch ein kleines Highlight zum Schluss dann für die, unsere Gäste. Fliegt gleich Kopf über. Bist du oh bereit? Oh Gott, wieso denn jetzt Kopf über? Das ist noch der Abschluss. Okay, der Abschluss. Das macht man hier so im Zillertal. Für die Kopf über, Action. klar. Wieso auch nicht? Okay, wie geht denn das? Oh. Ich hebe dich jetzt gleich hoch und du musst einfach Hände loslassen oh. und laut schreien. Ja, das mache ich sowieso. Okay, ja. bist du bereit? Ja. Und los geht's. Oh nein! Also das war jetzt wirklich ein Abenteuer. Das hier ist gleich die Action Line und ich kann nur empfehlen, einmal Kopf über. Das ist aber wirklich nur was für Mutige. Das Coole ist ja wirklich, es ist ein ganzer Parcours und so nach und nach kann man sich, glaube ich, richtig so eingrooven. Ne? Und am Schluss sind die meisten mutig, oder? Das stimmt, ja. Wenn sie dann das Kopf über noch machen, ja? dann weiß dann hat es ihnen gefallen, ja. Ja, also mir hat es super gefallen. Wunderbar. Und jetzt schleppt man das noch wieder zurück. Genau, ja? schön, dass du da warst. Ja. Schauen wir wieder rein. Gern. Neuer Tag, 
Neuer Gipfel. Wir fahren heute auf über 3000 Meter hoch. Von Meierhofen geht es zunächst mit dem Bus in 30 Minuten bis zur Talstation Hintertux. die hier stehen, wollen Skifahren. Mitten im Sommer, auf dem Gletscher. Hallo, hallo Tamina. Roman. <lacht> hallo, Servus. Mensch, servus, mit dem T-Shirt. Bist ja, du des Wahnsinns? Ja, stimmt, aber hier laufen doch alle mit Skiklamotten rum. Ja, weil wir es doch wollen jetzt ja auch da jetzt so dann rauf auf den Gletscher. Eben. Und oben haben wir neuen Schnee. Echt? Also muss man halt auch sich wahrscheinlich doch warm Ist einpacken, oder? Ja. Bin ich gut ausgerüstet. Aber ich freue mich, dass er dir den Gletscher zeigen kann. Ja, Komm. ich bin total gespannt. Gehen wir gleich gern, hinauf, gern. Aber die Jacke ziehst du schon noch an, oder? Da oben machen wir das dann. <lacht> Wie hoch sind wir jetzt hier? Also hier sind wir jetzt auf 2100. 2100. Aber wir wollen natürlich ganz rauf. Gell? Ach ganz Gott, klar. da geht's weiter, ja. ja. Wenn wir uns das einmal im Detail oben anschauen. Ja. ja. Also wenn du da jetzt rauf schaust, da sieht man sehr schön, wo die Bäche runterkommen. Mhm. Ja, das ist weniger Vegetation. Ja. Das ist eigentlich das Gletschervorfeld. Und 1850 war der rechte Bereich sozusagen komplett mit Eis zugedeckt noch. Und links im Nebel, da wollen wir dann weiter hochfahren, da sind die Skipisten. Und mit der Gondel wollen wir da jetzt hin? Mhm, da geht's jetzt rauf. Ab. Ja. Das ist der sogenannte Gletscherbus 3, die höchste Bahn der Welt, die an zwei Stahlseilen hängt. Ja, alles. ja, was? Ah, Gerade hier. Und Mal, ja. <lacht> ja, wir haben jetzt Mitten Sommer Schnee. Sommer. Ja. Ist das krass? Und direkt unter uns, 200. da werden wir später dann mit dem Boot fahren. Da unten mit dem Boot fahren? Kannst du dir schwer vorstellen, aber 30 Meter unter unseren Füßen unten haben wir einen Gletschersee. Ach was. Holen uns die Ausrüstung und da gehen wir gleich rein. Ins Eis? Klar, komm Mensch, mit. Das wird ein Abenteuer. Mensch, hier, hier bräuchte man jetzt Ski. Ja, da kannst du ein bisschen rutschen vielleicht auch. Oh. Dann geht's auch ohne Ski. Das stimmt. Oh. So. Aber die Luft wird schon dünner. Mein Herz klopft ein bisschen. Hm, hm. Merkst du das? Anders, ich merke ja. das. Also wir haben hier oben auch ein bisschen dünnere Luft, ja, ein Drittel weniger wie auf Meeressäule sogar. Ja. Kann man rein. Okay. Hier einfach jetzt ins Loch. Ab so. ins Eis. Rein, jetzt erwarte dich ein richtiges Abenteuer. Oh Gott. Das Abenteuer beginnt. Ja, Tamina, jetzt wird es interessant, jetzt wird es spannend. Das ist eine Riesenhöhle hier. Ja, das ist ein kleiner Teil von einem großen Labyrinth, das wir uns jetzt gleich gemeinsam anschauen können. Nur hier, wo wir jetzt sind, habe ich das seinerzeit entdeckt. Das war da drüben. 
Ah, da, der Natureisplatz wurde hier an dieser Stelle von ja. Roman Erler aus Dux entdeckt, im Alleingang. Das war ein Zufall. Ich kam damals im August 2007 oben da die Piste rauf und dann sehe ich erstmal so einen Schlitz. Dann habe ich den Schlitz aufgebrochen mit dem Bickel. Mensch, wie spannend. Das war sehr spannend, ja. Und da bin ich da reingekommen in diese Wunderwelt aus Eis. Diese Eishöhle am Hintertuxer Gletscher liegt 3250 Meter hoch und ist natürlich gewachsen. In dieser Höhle herrschen das ganze Jahr über um die 0 Grad Celsius. Auch wenn im Winter draußen minus 15 Grad gemessen werden. Das ist ja unglaublich. Jetzt sind wir in der Gletscherspalte. Oh. Wer hätte das gedacht? Es hat jeder die Möglichkeit, einmal den Gletscher wirklich hautnah und von innen zu erleben. Und wir haben da ein großes System von Hohlräumen. Das ist jetzt wirklich ein Wunder, gell? Naturwunder, herrlich da herinnen. Und ich habe jetzt noch eine Überraschung für dich. Das erste Mal überhaupt gehen wir da jetzt mit einem Fernsehteam rein. Du bist da die Erste. Struktur, schau mal, hier hast ja, du dieses Glatte und hier hast du diese Kristalle. Bizarre Eisformationen, wie man sie in einem Gletscher erinnern eigentlich nur sieht. Eishöhlen wie diese, erfahre ich, verändern sich ständig. Durch die wärmere Außenluft im Sommer entsteht Schmelzwasser, das neue Hohlräume schafft und im Winter wieder festfriert. Das heißt, man verhoben sich dann, wenn man diese Gebilde da anschaut. Ja. ja. Hier, wieso? Über viele Jahre langsam entstanden. Aber was hier besonders interessant ist, schau mal darüber da. Das ist nicht Eis, das ist Fels. Die Felsen verhindern das Abrutschen des Gletschers. So staut sich schmelzendes Wasser und unterirdische Seen entstehen. Und da wirst du nicht glauben, aber wir sind da genau unter der Liftstation. Echt? Direkt oben drauf ist die Station von Gletscherbus 3. Und wenn du ganz leise bist, dann hörst du vielleicht sogar das Summen der Motoren. Der Eishöhlenentdecker Roman Erler will uns in den nächsten Tagen einen schwarzen Bergkristall aus der Hintertuxer Bergwelt für unseren wunderschönen Rucksack mitbringen. Was wird denn das jetzt hier? Guck mal, das ist nicht dein Ernst, oder? Ja. Aber wenn ich jetzt in das Eiswasser stürze? Dann wirst du endlich mal richtig erwaschen. Ha? Oh. Jetzt paddeln. Ist das krass. Oh. Und das Wasser ist mehr als... Hallo Josef! Grüß euch! Was ist 
hier los? Ich will jetzt zum Eis schwimmen. Oh Gott, nein! Nein! Oh Gott! Oh. Ja, ja. Jetzt schwimmt er die volle Länge durch. Nein! Krasses Ding! Ich speichere jetzt gerade den Moment ab, die guten Emotionen. Was fühlst du denn? Jetzt habe ich so einen richtigen Schub. Es ist zwar die Kälte da, die Finger brennen, aber innen drinnen ist ein wohliges Gefühl. Ich fühle mich jetzt so extrem wohl. Und jetzt, wenn es drauf greift, jetzt ist es wahrscheinlich kalt. Ja, es ist kalt. Und in ein paar Minuten ist es ganz warm. Josef Köberl schwamm auch schon mal durch den Ärmelkanal. Vor kurzem hat er sich nur mit Badehose bekleidet, in einer Glaskabine ins Eis gelegt. Zwei Stunden, 30 Minuten und 57 Sekunden lang. Das war ein Weltrekord. Die Meisterwurz ist eine Heilpflanze aus der Familie der Doldenblütler. Sie wächst hier direkt am Wegesrand. Wir machen eine Kräuterwanderung mit Helene Kreidel, die wir auf dem Bauernmarkt in Meierhofen kennengelernt haben. Ganz gute Luft und ja, herrlich. Wenn man genau hinguckt, überall ja. blüht es. Ja. Schau mal, und das ist der Wacholder, gell? Das hier? Genau. Mit dem bringt man den Gin. Stimmt, klar. Genau. Krawatten heißt es bei uns. Krawatten. Okay. Krawatten. Und das ist Arnika, das dunkle Damina, Gelbe. Ja, genau. Da, ne? Das ist der Gelbe, das ist der Arnika. Oh, ja, das ist so toll, was hier alles ja. wächst, wenn man genau ja, hinguckt. Auf, Echt. Und wie sieht jetzt der Meisterwurz von? Ja. Ich bin jetzt so gespannt, weil ich kenne ja diese Wurzel, aber ja. ich weiß überhaupt nicht, wie die Pflanze ja. aussieht. Deswegen, ja. das was ich hast du mit der Wurzel gemacht schon mal? Na, ich habe die im Appenzeller Land mal kennengelernt. Ja. Und da hat mir so ein alter Mann gesagt, dass ihm diese Meisterwurz über eine ganz ja. schlimme Krankheit hinweg ja. geholfen ja. hat. Ja. Und dass das überhaupt das Kraut der Berge genau. sei. Genau. Könnte es das auch schon sein hier? Das ist auch überall schon Meisterwurz. All das genau. Große ja. hier. Ja. Das wächst ja hier wie Unkraut. Genau. So blüht sie, schau. Da ist das Laub dreizackig. Siehst du das? Und am Dreizack erkennt genau man so den? Genau so wie das ist. Genau, das ist eben der Meisterwurz. Haben die Blätter auch eine Wirkung Nein, oder die Blüten? Nur die Wurzeln. Wir nehmen alle nur die Wurzeln her. Gell? Beherzt Dann, rein. Ja, beherzt. Am Abend weiß ich, wo deine Knochen hängen. Ah. Schau mal her, da ist sie schon. Zack, Und jetzt zack, zack. riech mal. Genau, haben wir. Gell? Ja, das auch. Ja. Boah, das ist richtig Meister. intensiv Gut, gell? jetzt. Ja. Wenn Sie das riechen könnten. <lacht> ah, Wahnsinn. Das ist ein toller Geruch. So ein bergiger, intensiver, ja. kräftiger. Ne? Ja. 
Man kann sich richtig vorstellen, dass da ganz viel Tolles drin steckt. Magst du jetzt einmal probieren, eine ja, zu graben? Natürlich. Die Damina Goldgräberin. <lacht> Wirklich. So. Ich glaube, der kommt zu. Oh, ich glaube, das ist schon was. Ist er das? So ja, das ist ja cool, gell? So ein bisschen befreien von ja. Erde. So ein bisschen Goldgräberstimmung ja, hier. Ne? Ich auch. Ich auch. Reines Gold ist unser Gold. Und schau mal, das sind eben alles die meisten Wurzeln. Die wuchern die Wurzeln in der Erde drinnen. Gell? Meiste Wurzeln stehen eigentlich unter Naturschutz. Aber wir Schnapsbrenner dürfen diese graben. Und wir werden diese Wurzeln nicht so graben, dass wir nicht die nächsten 20 Jahre meiste Wurzeln haben. Also wir gehen ganz besonders behutsam mit der um, weil wir wissen, was das für Heilkraft hat. Und sie wachsen wirklich nur ab einer bestimmten Höhe? Ja, aber der, ober der Waldgrenze, oberhalb von der Waldgrenze, über 2000 Meter. Da müssen wir schon rauffahren und das machen. Okay. Haben wir genug oder wollen wir noch ein paar ausgraben? Wie du meinst. Ach so, ein vielleicht okay. noch? Eins, ja, genau. Ich hatte jetzt die Goldgräber Sie hat die Sucht, ja cool. So, vielleicht, warte mal, hier. hier ja, genau. Wir genau. Sein, ja? genau. In Hippach hat Helene ihre Schnapsbrennerei und ein über 300 Jahre altes Brennrecht. Grundlage für ihren Meisterwurzschnaps sind die Äpfel aus ihrem eigenen Garten. Erst im zweiten Brennvorgang kommt die Meisterwurz hinzu. So verbindet sich das kräftige, erdige Wurzelaroma mit dem milden Apfelgeschmack. Ihr habt doch eigentlich auch einen Hof, oder? Genau. Ihr habt doch auch Kühe. Genau, wir haben zehn Kühe drüben, drei Kälber, zwei Schweine. Das heißt, ihr habt eine Landwirtschaft, aber davon kann man vielleicht eigentlich nicht nicht leben. zu leben. Bei uns ist es so, früher waren zehn Leute daheim zum Arbeiten helfen. Gell? Die Tante, die Oma, die Mutter, die Nachbarin. Heute sind oft mein Mann und ich alleine beim Heulen. Und deswegen brauchen wir eigentlich dieses zweite Standbein, dass wir das da einwirtschaften können. Okay, das Gell? heißt eben Bauernhof und genau. Schnapsbrenner. Genau, genau. Wie genau. schmeckt der jetzt der Den gehen wir jetzt schauen, okay? Den gehen wir jetzt riechen. Unbedingt, wohin? Wo Komm, da? bitte. Ja. Jetzt tut man zuerst reinriechen, gell? Mhm. dann lässt man es ganz langsam an der Zunge entlang rinnen und dann schluckt man es erst runter. Gell? Also okay. nicht rein und runter, sondern das genießt man schon auf der Zunge. Ja, Gesundheit. Gesundheit. Mhm. Schon angenehm, gell? Sehr angenehm, aber, aber schon, hat schon Wumms. Ja, und der meiste Wurzeln spürt man, gell? Dieser Geruch, den die Wurzel hat, den merkt man jetzt. Mhm. So, Damina, und für den Rucksack habe ich noch ein Geschenk. Oh. Eine Meisterwurzel ja, natürlich. Das passt natürlich. Und eine Chinchokolade. Kratz so, bitte schön. Danke. Herzlichen Dank. Und ich fühle mich jetzt ganz geschwind schwingt mit Meisterwurzel im Kopf. <lacht> Nein. Danke. Neben Reinhold Messner sitzt Peter Habeler. Zusammen haben sie 1978 als erste ohne Sauerstoffmaske den Mount Everest bezwungen. In Österreich ist Peter Habeler eine lebende Legende. Guten Morgen, Tamina. Guten Morgen. Grüß dich. Ist das schön, dass ich dich hier treffen kann. Da habe ich schon die ganze Zeit drauf gefreut. Und der Platz, der Platz. Ich bin da oben auf die Welt gekommen. In diesem, hier? Eck, in diesem Eckzimmerchen. Ja. Der Opa hat uns alle hier sozusagen aufgenommen. Ja. Wir haben ja kein Geld gehabt. Gell? Und die Mutti und ich, wir haben hier gewohnt in einer winzigen Wohnung, ein Zimmer. Und in dem bin ich geboren. Hier war früher ein Holzstoß Aha. und da bin ich raufgeklettert und dann habe ich hier... Oh Gott! Was passiert, dass du nicht wehtust? Nein, ich tue Dann habe ich hier Ach, das bekommen, habe mich hochgezogen oh, und krass. bin dann über den Balkon... Ich, ich Mensch, das immer. Ja, oh, aber, was? Aber interessant. So bin ich, ich oft in unsere Wohnung. So ging das los? Ja, na brutal. Brutal. 
Ja, und der Blick hier hoch ist ja auch schon da. Wird es ja richtig. Ist das nicht die. die das ist die Ahornspitze. Ahornspitze Knapp ja, 3000 Meter hoch, oh. aber ein Berg, der mich eigentlich immer an den Mount Everest erinnert. Er hat die Formen des Mount Everest. An dem Berg habe ich wahnsinnig viel trainiert. Und du nimmst mich jetzt ein Stückchen mit hoch. Wir gehen jetzt, wir gehen Richtung Ahornspitze. Mhm. Je höher wir kommen, ja. desto schöner ist es. Dem Himmel ganz Darf nah. Machen wir. Okay. <lacht> Hinauf geht es mit der Ahornbahn, zwei Gehminuten vom Stadtzentrum Meierhofen entfernt. Es ist übrigens die größte Pendelbahn Österreichs und befördert bis zu 160 Personen in einer Kabine. In gerade mal sieben Minuten ist man auf dem Ahornplateau. Ah, ganz Ciao. frische Luft hier. Oh, wie schön die sind. Ja, ja, die sitzen schön, aber der Teufel schläft nicht. Also, also ich nicht hingehen da, und streichen. Ich bin da vorsichtig. Oh, guck, jetzt die schickt ja. uns schon weg. Jetzt. Ja, nee, ich wollte zu dir her. Achso. Ah, ah, ja, 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 ja. Jetzt geht's los. Jetzt, oh. jetzt gehen wir. Oh, oh, jetzt gehen wir. Jawohl, jetzt das ist genau, wir was du gesagt hast, Peter. Hätte ich mal auf dich ja. gehört. Ja. Ja. ja, die schubst ja. uns jetzt weg. Schau, die findet es jetzt doof. Fünf Achttausende hat Peter Haberler in seinem Leben bezwungen. Er kletterte spektakulär in den Rocky Mountains und den peruanischen Anden. Für die Eiger Nordwand brauchte er acht, für die Nordwand des Matterhorns vier Stunden. Aber mit der Besteigung des Mount Everest 1978 ohne Sauerstoffmaske hat er Bergsteigergeschichte geschrieben. Du warst der Erste auf dem Mount Everest? Ja, der Erste ohne Sauerstoffmaske. Gemeinsam mit Reinhold Messner. Wie lange habt ihr trainiert für den Aufstieg? Wir haben viel Zeit gebraucht, drei Monate. Immer wieder sind wir rauf und runter und immer ein bisschen höher, um uns zu akklimatisieren. Ihr in Tschechien hattet tolle Bergsteiger. Die meisten aber leben nicht mehr. Also, jetzt seid ihr dran. Also, dran halten. Für den Mount Everest, den höchsten Berg der Welt. Ja, mein Gott, es war auch nicht viel anders. Wir haben es geschafft. Ich hatte den besten Partner, den man sich vorstellen kann, den Reinhold Messner. Wir hatten negativ denkende Ärzte und wir hatten aber Leute, die gesagt haben, das schafft es hier. Ja? Und, und wichtig ist ja schon, dass du an dich glaubst. Du musst leidenschaftlich sein. Du musst das, was du machst, gerne tun. Ob es Klettern ist, ob es Segeln ist, ob es Schwimmen ist mein oder Leben. Golfen, ist ja völlig wurscht. Ja. Ja? Und das musst du gerne tun. Dann wird was draus. Mit 74 stieg er ein zweites Mal die Eiger Nordwand hinauf. Damit ist er der einzige Mensch auf der Welt, dem das in diesem hohen Alter gelang. Ja, sagt Peter, und jetzt ist das Klettern so ein bisschen dem Wandern und Gehen gewichen. Ja, Oder wo? weil beim Wandern, wenn du vielleicht ein bisschen müder bist, nicht, nicht unbedingt, wenn du eine kurze Tour, aber wenn du fünf Stunden wanderst, auch im alpinen Bereich, ja, dann wird das gehen, ich würde fast sagen, meditativ. Mhm. Ja, dann brauche ich, da werden mir jetzt die Yoga-Leute schimpfen, da brauche ich kein Yoga. Ja, Yoga ist ja auch künstlich für mich. Aber, aber gehen, ge, gehen ist ja die, die, der Ursprung äh, überhaupt nicht. Früher sind die Leute nur gegangen. Ja. Klettern ist immer noch mein Faible. Ich muss nicht immer nur im Überhang hängen. So töricht bin ich auch nicht. Aber ich muss, und das ist ganz wichtig, glaube ich, auch für ältere Leute, dass sie sich fordern. Ja. 
Weißt? Immer so ein bisschen ja. raus aus der Komfortzone. Ne? Sag ich auch immer. Ja, Wenn du vor der Tür stehst, ist die halbe Reise schon gemacht. Mach, so mach dich auf den Weg und dann ja, läuft es ja. auch schon. Das Ahornplateau, auf dem wir uns befinden, ist das Tor zum Hochgebirgsnaturpark Zillertaler Alpen. Darin 85 Gletscher mit einer Höhe bis zu 3500 Metern. Alle alpinen Höhenstufen, also Klimazonen für Gebirgspflanzen, sind hier vertreten. Eine außergewöhnlich große Artenvielfalt gibt es hier. Aber ganz schön ein Stück schon. Jetzt sind wir knapp unter, unter dem Gipfel. Ah, das Gipfelkreuz. Ja. Man kann es schon Jawohl, sehen. Das ja, ist immer so ein Motivationsschuh. Ein Riesending. Ah, das Gipfelkreuz. Und da kann ich jetzt. Ja, da bloß. Nahe der Seilbahnstation beginnt der kinderwagentaugliche Genießer-Rundweg, der zu vier Aussichtsplattformen führt. Man lässt sich was einfallen für die Besucher. Im Naturpark Zillertaler Alpen gibt es ein Sommerprogramm mit rund 200 geführten Wanderungen zu verschiedenen Themen. Aber auch strenge Regeln. Die Wege darf man nicht verlassen und um ein ruhiges Verhalten wird gebeten, um die Naturphänomene bewusst wahrzunehmen und die Tiere nicht zu erschrecken. Anders als in einem reinen Naturschutzgebiet geht es in einem Naturpark auch darum, den Menschen möglichst viel Erholung zu bieten. Deswegen gibt es hier auch einen Spielplatz für Kinder, Liegestühle zum Entspannen, im See darf gebadet werden und auch die Gastronomie kommt nicht zu kurz. Am Ahorn gibt es eine Greifvogelstation auf 2000 Metern Höhe. So, Damina, das ist die höchstgelegene Greifvogelstation Europas. Boah. Da sind wir jetzt im Wohnzimmer der Vögel, gell? Und da dulden sie auch niemanden, gell? Aha, nur ja. dich dulden sie. Da dulden sie. sie das Personal, das heißt mhm. meine liebe Frau, meinen Sohn und meine Wenigkeit. Mhm. Und heute gehörst du zur Familie. Damina. Gut. So, Hansi, Hansi. Jetzt ja, wer ist denn da? Ja, wer ist denn du? Ja, so. Hansi, du bist ja ein schönes ja. Tier. Das ist unser ja. Hansi. Kinder her, bleib an meiner Seite. Ja, sehr gern. Und du siehst auch, ich möchte ganz kurz zeigen, wie schlicht die einfach gehalten sind. Ja. Und viele Leute glauben immer, ja, da braucht es wohl einen Haufen Firlefanz und Zeug und Bäume herinnen. Nein, brauchen wir nicht, weil der Hansi darf jeden Tag frei fliegen. Und deshalb, wenn er da herinnen ist, dann will er seine Ruhe haben. Da geht er in die Verdauungsphase. Und sitzt nur mehr. Gell? Ja, du bist ja. ja ein ganz toller Tier, du. Hansi, siehst du schön aus. Du willst jetzt fliegen, ha? Jetzt gehen wir raus. Ja. Damina. So, Hansi, jetzt. Ja. Ah ja, lass mal aus. Und los geht's. Hey, in Position. Geht's schon los. In Position. Hopp, hopp, hopp. Mensch, der fliegt ja über das so. ganze Tal. Jetzt schauen wir mal, ja. 
Jetzt kommt er rein und jetzt holen wir ihn aufs Beutespiel. Hansi, hopp, 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 hopp. Ho, hoppa. Ja, oh. ja, ja hast du gesehen, wie genau ja. das denn bei dir war. Oh. raus und dann steilt er draußen auf. Au, wir haben ganz wenig Thermik. Gell? Jetzt, wir müssen ihn reinholen. Gell? Ja, aber also runter oh, Es ist keine Thermik draußen. Moment mal. Hopp, 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 hopp. Brav ist er. Ist schon gut, Hansi. Alles okay. Thermik ist vorbei. Scheiße. Ach, die, die Thermik ist entscheidend. Weil Hast sonst, du gesehen draußen? Ja, der, der, sinkt, der, der runter. sinkt runter. Ja, ne? genau. Jetzt kriegt er wieder Luft. Jetzt holt er sich seine Beute. Klarerweise. Gell? Und du siehst, er gibt ja nicht gerne seine Beute her. Hast nee, nee, nee. Er, er be beschützt fest. sie. Gell? Aber dann irgendwann weiß er natürlich, er ist ein Routinier. Er genießt bei uns hier das Beutespiel. Das bekommt er jeden Tag. Ja, das braucht er. Diesen Adrenalinschub. Ja. Das hält den Falken am Leben. Das ist ja jetzt so ein bisschen zur Frage. Das ist ja halt immer diese, diese Ambivalenz zu sagen, so ein Tier gehört in die Natur. Und jetzt hat man ihn hier ja doch domestiziert. Was sagst du den Leuten, die sagen, Mensch, ist das denn ich, nicht die falsche Art? Es wäre alles andere wäre gelogen. Diese Vögel in Obhut von Menschenhand sind verhaltensgestört. Ganz klar. Verhalten sich anders als in der Natur. Ja, Freien logisch. Gell? Ne? Aber dieser Vogel, der Sackerfalke, wir nehmen nichts aus der Natur. Dieser, dieser ist aus langjähriger Zucht. Ja? Die kennen nichts anderes. Und deshalb sage ich auch, verhaltensgestört. Aber so ein Vogel gehört auch nicht in ein Zoo hinein. Gell? Das möchte ich ganz einfach schon an dieser Stelle betonen. Gell? So ein Vogel wie unser Hansi hier, ein Falke, speziell ein Falke, der gehört nicht in ein Zoo. Ja, der, muss raus. der muss raus, der muss fliegen. Meinem Pfiff hin kommt er dann im Sturzflug runter das und holt sich aber. den Hass. Nein, guck mal, der kommt im Sturz. Ist das unglaublich! Oh, nein, sah das toll aus! Wer kommt denn jetzt da? Ja, das ist die Virginia. Die Virginia, ja, und was ist das? Mina, da ist ein Buch für deinen ah. schönen roten Rucksack. Sehr einfach beschrieben, ja, für jedermann super. verständlich und sehr, sehr wichtig. Sehr herzlichen Leute, Dank. Kommt dann nachher ja. für Sie in einem wunderschönen Rucksack. Für den schönen natürlich. roten Rucksack. Und das ist, ja so. und das ist die Virginia. Nein, nein, da will ich doch einmal. Einmal. Ganz was Besonderes, oh, ein besonderes Special für dich, oh, was wir normalerweise überhaupt nein, nicht machen. Nein, gell? Aber einmal ja. <lacht> der Ziller. Je südlicher wir kommen, desto enger und wilder wird der Fluss. Und solche schönen Plätzchen gibt es ja echt viele. Das ist einfach herrlich im Werden. Wer erfahren will, wo der Ziller entspringt, sollte ganz in den Südosten eines weiteren Seitentals fahren, in den Zillergrund. Das machen wir jetzt. Wie immer mit dem Bus. Wer mit dem Auto fährt, muss Maut bezahlen. Von 1980 bis 1987 wurde im hinteren Zillertal der Speicher Zillergründel erbaut. Das gestaute Quellwasser fließt in ein Kraftwerk zur Stromerzeugung. Heute 
Heute gehen wir Schuhe shoppen, südlich von Meierhofen in der kleinen Stadt Tux. Hier gibt es ganz besonderes Schuhwerk, die Doggen, die nur im Zillertal gefertigt werden. Hallo! Hallo Tamina, grüß dich! Das ist aber ein schönes Bild! Hallo Heidi! Und das sind jetzt die legendären Dogger. Dockel, ja? Zillertaler Dockel. Dockel, Dockel mhm. heißen sie, gell? Zillertaler Dockel. Oh, die sehen ja prächtig aus. Und von wem hast du es gelernt, wie das geht? Ich ist von meiner Tante gelernt. Aus der Familie, wo man es dann weitergeht? Aus der Familie, genau. Als Kind schon? Nein, da habe ich die Kinder gekriegt. Weil ich eben für die Kinder auch so was wollte, weil sie ja. warme Füße haben und Darf ich mal ein bisschen zu dir setzen? Ja, natürlich. Also gleich so was Gemütliches, wenn man so was handarbeitet. Ja. Ich, gell? Und du arbeitest ja wahrscheinlich auch nicht immer hier, oder? Nein, das ist schon ganz schön Wetter, wenn es so fein ist, auf das natürlich fein raus. Mhm. Ne? Dann kann man außen was machen. Und wenn man dann hier vorbei wandert, dann? Kann man sich auch bald stellen. Ja, kann man sagen, so jetzt. Aber mit im Zweifel was, kann man sich was wünschen wahrscheinlich auch. Ja, jeder, was er haben möchte und ich versuche das dann umzusetzen. Aber das ist jetzt nicht dein Hauptberuf, oder? Mhm. Davon könnte man nicht leben, oder? Davon, wenn man das so macht. Ich bin Krankenschwester und mein Beruf gefällt mir schon noch ganz gut. Ja. Da möchte ich jetzt auch nicht ganz draus kommen. Ja. Und da, dass man ja unter Leute käme da. Wie lange brauchst du denn für so ein paar Schuhe? Ich brauche mindestens drei Tage. Drei Tage? Mhm. Und das ist wahrscheinlich schon auch schnell, ja? Ja, stressen lasse ich mich nicht. Und wo, wo machst du dann die Hauptarbeit? Sonst schon ja Werkstatt daheim. Zu Hause? Ja, habe ich mir daheim hergerichtet. Und da wirklich, wenn es jetzt schwierig ist. Ja. <lacht> wo ist jetzt die Werkstatt? Die ist ganz oben. Ganz oben? Mhm. Spannend. Das ist jetzt Mehl und Wasser. Mhm. Und so klebst du jetzt, jetzt auch noch die Schuhe. Ja, genau. Hat man früher schon so gemacht, dann ist immer noch so. Wahrscheinlich auch, weil es das Billigste war früher. Und das klebt relativ gut. Und durch das behält der Dockel auch einfach rum. Also manche Dinge hat man früher halt auch schon gut gewusst. Ja, genau. <lacht> Und jetzt nicht essen, sondern verarbeiten. Kleben. Wo ist die Werkstatt da? Da bin ich. Die echten Doggeln bestehen aus vier bis fünf Schichten unterschiedlicher Stoffe und außen aus einem guten Lodenstoff, den man sich wie gesagt aussuchen kann. Das ist der sogenannte Roggenpapp aus Roggenmehl und Wasser, mit dem auch heute noch die Stoffschichten verklebt werden. Anschließend müssen die Schuhe noch gut zwei Tage trocknen. Mensch, sind das verschiedenste Materialien. Mhm. Für je nachdem, wer was möchte. Genau. Und das ist euer Elternhaus, gell? Ja, das ist mein Elternhaus. Wie habt ihr euch jetzt hier aufgeteilt? Ich finde es immer so spannend, wenn alle irgendwie beisammen bleiben. Mhm. Das ist in der Stadt oft nicht so, gell? Nein, eben. Da oben ist mein Nix. Mhm. Und an der Mitte ist mein Bruder mit Familie. Und mhm. unten ist mein Papa mit Onkel. Ist das hier im Tillertal gibt es öfter, oder? Dass man so als die Familien so zusammenrücken? Ja. Schon. Eine Familie ist das wichtig. Nicht? Total. Familie ist das Wichtigste. Und ich finde es schön, wenn man so in der Familie beieinander bleibt, da wie so abseits und jeder für sich. Ja. So schön. Und man kann sich auch ganz anders unterstützen, gell? Mhm. Ich danke dir, Heidi, dass ich mal reingucken durfte bei dir. Ich danke auch. Ja, ist spannend. Schnell, dass du ja. Wie lange seid ihr noch da? Noch einen Tag, nicht mehr lang. Ja, noch ein Tipp für dich. Vor mit der Gondel laufen am Bänkchen zu meinem Großcousin Max. Großcousin Max? Ja. Lohnt sich das? Ja, das lohnt sich. Okay, das klingt ja spannend. Ja. Also los, auf zum Großcousin Mox. Heidi wird uns noch die nächsten Tage einen kleinen Doggelschuh für unseren wunderschönen Rucksack fertigen. Von Meierhofen aus hinauf zum nächsten Gipfel. Über 2000 Personen können hier übrigens pro Stunde befördert werden. Deshalb rühmen sich die Meierhofener Bergbahnen damit, das derzeit modernste Seilbahnkonzept der Welt zu haben. Raus 
raus aus der Gondel, rein in die Action. Die sogenannte Funsportstation auf dem Penken ist ein Hotspot für Radler, E-Motorbiker und Tandemflieger. Für alle, denen Wandern alleine schon lange nicht mehr reicht. Heidis Großcousin Mox ist seit 2003 der Besitzer des legendären Kasermandel unten im Tal. Seit 2019 steht das Kasermandel 2 hier oben auf dem Penkenberg. Und auch hier trifft sich wie im Stammhaus die Volksmusikprominenz. Ja, hallo, Tamina. Ja, hallo. Grüß dich. Bist du der Mox? Ja, angenehm. Ich wurde hierher geschickt zu ja, dir. Ja, schön. Das ist ja meine Hütte. Ist ja. das neu hier? Ja, wir haben das letzten Sommer haben wir das gebaut, also eine neue Hütte. Und das ist die Zillertaler Musikantenhalle. Die Idee war, wie, wie es diese Hardrock-Cafés gibt, so eine Musikantenalm zu machen mit den ganzen volkstümlichen Stars und mit den Schlagerstars. Und da haben wir ganz viele Trophäen und ganz viele goldene Schallplatten hier verewigt. Ja, sollen wir mal schauen? Gern. Auf mehreren Ebenen gibt es hier. Ja, das ist die Galerie, da kann man okay. raufgehen. Aber ein breites Spektrum, was er hier hat. Ja, ja, und das auf 2000 Meter Seehöhe. Weißt du, wir sind ja hier auf der, richtig auf der Alm, wo die Kühe zu Hause sind. Ja. Und hier wird natürlich im Winter Ski gefahren und im Sommer gewandert und natürlich viel Musik gespielt. Und wenn man hier so schaut. Ach, also Kastelruter Spatzen. Kastelruter Spatzen, die Schürzenjäger. Und wenn man da schaut, vielleicht auch Hallo. die Sierra Hallo. Madre. Das ist ja das Lied, das überall gespielt wird. Sing Schürzen mal kurz an, wie geht das noch? Sierra, Sierra Madre del Sur. Da sind natürlich dann viele junge Musikanten ganz ja. fanatisch geworden und wollten denen natürlich nacheifern. Und somit gibt es natürlich im Zillertal ganz viel äh, Volksmusik. Wenn man da weiter schaut. Noch ja. Volksmusikgrößen wie DJ Ötzi oder die Zillertaler Haderlumpen haben das Kasermandel schon besucht. Auch Hansi Hinterseher. Und du kommst auch von der Volksmusik? Ja, ich habe ganz früher mal so DJ gemacht, liebe aber natürlich die traditionelle Volksmusik. Jetzt ist ja so die Volksmusik, das ist ja, da, manche sagen ja auch so, einfach ein Geschmack, den nicht alle teilen. Zielen hier wirklich alle mit und auch die Jungen hinterher oder wie, wie ist das? Also ich glaube schon, also wenn man das jetzt sieht bei diesen Konzerten, alle in Lederhosen, alle im Dirndl. Und auch wenn man hier ins Zillertal kommt, wenn man dann so auf einer Alm ist und wenn man die Seele baumeln lässt und wenn man dann einfach einmal zufrieden ist und die Urlaubstage genießt und dann auch so eine Ziehharmonika und eine Gitarre muss ich glaube, da kann man richtig entspannen. Das ist schon was ganz Besonderes. Viele Künstler haben Markus Steindl ihre goldenen Schallplatten zur Verfügung gestellt. So sehr schätzen sie seinen Laden. Gehen wir da auch ein bisschen schauen? Ja, gern. Bisschen wie ein Museum fast, ha? Ja, ja, so. Also lebendiges man, Museum. Lebe, lebendiges. Und da haben wir natürlich noch einen, der hat heute hier gespielt, der Marc Bircher. Da sitzen sie, die Vor Musikanten. Ort, die also, ah, sind sie noch. Das ist der, der Marc. Servus. Ich habe gerade erzählt, dass du heute Hallo. gespielt hast. Aha. Grüß dich. Servus. 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 Hier jetzt auf dem Plakat und da jetzt am Tisch. Genau, gerade ah, noch super. auf der Showbühne. Ja. Echt? Und, und jetzt die Brettelgiause genau, hinterher. Genau, das muss sein. Ja, das ist ja Guck wie es im Buch steht. Schön. Da, so Na, bitte schön. Ja? Und du? Ich setz mit so Manni rüber. Ja? ja? Das ist ja nett. Bist du auf Reisen hier im Zillertal? Ja. Und du kommst aber ursprünglich aus dem Zillertal auch? Ja, ja. Ich komme aus dem Zillertal. Ich bin jetzt wegen der Liebe in die Schweiz gezogen. Aber ab und zu bist du eben wieder hier? Und ja, eben. Weg. Also jede Woche einmal bin ich da. Und äh, ich habe immer schon regelmäßige Auftritte im Zillertal gehabt. Das ist mir selber sehr wichtig. Das ist für mich so eine Art Volksmusikmuseum. Und da Auftritte zu machen, das passt für mich zusammen. Das zum Beispiel ist ein Museumstück. Mit der Harmonika habe ich 2003 
das Glück gehabt, den Grand Prix der Volksmusik zu gewinnen. Und Hast du gewonnen? Ich habe damals gewonnen. Und, ich, ich, muss, ich muss entschuldigen, ich bin nicht so ganz firm in, ja, aber, in diesem aber, Metier. Du warst aber auch schon mal beim après gewisse Lieder kennst du. Bestimmt. Wenn ich sie höre, kann ich sie meistens auch mitsingen. Zum Beispiel genau. Schatzi schenkt mir ein Foto. in den Rucksack geben dürfte. Ja, bitte. Das ist also das Kasamann Glücksherzl. Darf ich dir das geben? Danke vielmals. Gern. Kommt natürlich direkt für Sie da rein. Ein musikalisches Glücksherzl. Gell? Vom Berg in den Rucksack. Wenn Sie den Rucksack gewinnen möchten, schreiben Sie uns. Und mit ein bisschen Glück gehört er samt Inhalt Ihnen. schön, wenn man Tschüss sagen will. Servus, führt den und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Welches Reiseziel würden Sie gerne mal in unserem Kanal sehen? Schreiben Sie das gerne in die Kommentare. Und damit Sie keines unserer Videos verpassen, abonnieren Sie unseren YouTube-Channel und aktivieren Sie die Glocke. Dann bekommen Sie nämlich immer eine Nachricht, wenn wir ein neues Video posten. Vielen Dank fürs Zuschauen.